音乐，是旷野。我们珍惜所有热烈的相遇。音乐是决斗场，我们用野心交换命运的转机。九歌之年，全国各地的优秀音乐作品纷至沓来。为了让创作得以表达，为了让梦想延续光芒，有歌试听会随之启动。常驻寻歌官在此捕获心动，更有神秘寻歌官伺机而动。本场试听会将有九组音乐人携原创歌曲段落进行现场演绎，寻歌官通过试听环节进行选择。如果有一名寻歌官发出创榜卡，音乐人即可获得寻歌官助力舞台，携手入座创榜区。如果有多位寻歌官同时发出创榜卡，音乐人则可以进行反选。如果没有任何寻歌官发出创榜卡，音乐人所携原创歌曲将立刻被淘汰。音乐人也可以通过挑战通道，向心仪寻歌官以选择的原创歌曲发起挑战。心仪寻歌官将在两首作品中二选一。究竟哪六首原创歌曲会获得寻歌官助力舞台？悬念迭起，看有歌当歌，精彩来袭！有歌有你有 vivo。vivo X 二百系列两翼长焦超清晰，山顶也是 VIP， 欢迎大家来到浙江卫视 vivo 有歌二零二四的现场，我是主持人沈涛，各位好，欢迎各位现场和电视机前的观众朋友们，也欢迎我们的各位寻歌官。而在我们的集结室里面，有九位音乐审美独特、热切期待舞台的音乐人。他们今天带着自己的音乐作品，信心满满的来到这里，希望赢得各位寻歌官的认可，赢得助力舞台。有点紧张。接下来谁会是第一个来到舞台上的音乐人呢？三，站不站？二，一，<笑>你先，<笑>加油加油！可以，朋友们，我先上，我紧张，我插完轻松，不用紧张，加油！加油！我心要跳出来了，再见，朋友们。我的名字叫阿弗罗。起这个名字是想让我和我的音乐像 flow 一样，流动的水一样，自由不设限的一个态度。我觉得我自己算是一个在生活中随时随地捕捉灵感进行创作的音乐人。在逛的时候，我有看见长桥，然后就突然想到说，哎，如果这座桥是通往一个有你的岛，我觉得可以试试这个主题，然后我就在那边记了一下。一首歌的灵感迸发到成型，我觉得有时候可能就是一瞬间的事。觉得有这么一个去让大家听到优秀原创作品的舞台，现在非常非常少，所以希望我自己可以玩得开心吧。这首歌是当时得知我妈生重病，当时在外地。觉得非常的无能为力，就我很想奔向他。接下来有请阿弗罗带来歌曲《奔向你》。
接下来，各位巡歌官，到你们做出决定的时刻了。有歌当歌，创榜时刻。三、二，就我快、啊哎，这么快，太棒了！潘夏老师已经迫不及待了。我我从第一个音开始，已经说服了。对，就是你。我没有准备。你知道音乐就是那么的奇妙，我的灵魂已经懂了这首歌，它是一个一个人的一个在生命的一个课题。你在。请求上天给你答案，好像用生命去说，我非常确定是你这样子，所以我也被自己吓到。呀，就这样。那我我首先我我我非常非常爱你，哇，你一个我真的很想哭。I love you, I love you. 然、哦、后我前段时间还在听你的那个《遗书》那首歌。Oh my！ God。因为他其实跟这首歌有一个共通的地方，他都是写离别嘛。没错。但那首歌你也没有写的，其实很沉重，你反而有很多的洒脱啊、释然在里面，跟我产生很大的共鸣。我爱你啊！所以你看，就懂，我就懂。哎，你懂，所以就成立了。就是有一种一切尽在不言中的感觉，就是一种双向奔赴的感觉。是。快去安慰一下他，快去吧。非常期待潘阳老师的加入，可以让这首歌焕发新的生命力吧？因为我觉得我真的今天在舞台上有产生灵魂的共触，太棒了！所以我也很期待这首歌最后在舞台上呈现的样子。接下来马上有请出一位飞行巡歌官来到现场。当第一和第二组音乐人与巡歌官匹配完毕之后，我们会分别请出两位飞行巡歌官。让我们欢迎盖周岩。让我好好奇 ，rapper 会唱什么歌？谁想第二个来到舞台之上展示自己的歌曲？考虑清楚之后，请选择。我已经等不及了。去吧，加油！加油！加油！降龙十八掌！加油！大家好。
，我是邓建超。一九年出道吧，参加了某档综艺节目之后，拿到了一个冠军。恭喜邓建超成为第一季《这就是原创》全国总冠军。夺得冠军之后，我第二天就发了一个微博，我就希望大家能够忘记冠军这个事情。Yeah. 说真的，很多人忘了。所以我就回归我自己最初的那个状态，就天天开始写歌，但是做专辑太贵了，所以我就来啦。对于来上这个节目有什么样的期待呢？我期待我在这个节目上的歌曲能够完完整整的被大家听到，毕竟这首歌真的很好听，对吧？有歌二零二四。这个舞台真的很宝贵，因为属于原创音乐人的舞台其实并不多。这首歌特别重要，是送给我妈妈的歌，因为是她一直陪伴我学音乐这条道路，我很感谢她。接下来有请邓建超带来歌曲《老照片》。这世界越纯美的真诚，我该多心疼。长久以来都忽视了的人，深夜时分的眼神，看着像是模糊的霓虹灯，闪烁着鳞片般的气泡，觉得不可能。那高耸的臂膀和复古的卷发，如老照片里传奇的他，手里捧着鲜花，旁边站着个娃娃，那是我七岁纪念的照片吧。他喜欢蓝蓝的天上白云飘，我就学了蒙古的歌谣，轻轻给他唱那辽阔的草原，心愿总有一天会实现。好听，好听，好听！很民族的感觉、嗯。接下来，各位巡歌官，到你们做出决定的时刻了。有歌当歌，创榜时刻。三、二、一，请亮卡。巡歌官李宇春，巡歌官盖周岩，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢李宇春老师，真把我整个害羞了，我现在都都都都有点出手汗了。<笑>我,我说一下我的感受，就是当邓健超出来的时候，我发现，就是他唱的这首歌曲，就是我心中会拨动我心弦的那样的音乐。真的觉得这首歌蛮好的，而且我很喜欢以简单的这种歌词来描述非常复杂的这种感情，而且我觉得副歌超好听。对，谢谢，谢谢杨老师，谢谢。因为一会儿邓健超会在二位巡歌官当中只能选一位，就你们两个人之间必有一战了。哎，战呐、啊，战啊，这么快啊！我觉得他这首歌曲本身的质朴和温暖的这个东西，我不想，我我不太想去会去破坏它。我想找出一个乐器来做增色。另外，我想如果是盖的话，可能可能会放大那个那个男生的在那个副歌的那个起起伏。对。但是我觉得，如果有一个女生她叠一个高八，会不会是一个另外一个色彩？<笑>哦
你看春春的这个招，就是先猜对方底牌，再亮自己底牌，而且告诉你我的底牌可能比你更大。但真的已经把我想说的说了。<笑><笑>我觉得情绪情绪线真的，我就是这么想的。我如果我要改的话，我可能会把这歌的情绪再出来一点，因为我觉得伴奏。哦、oh, ，现在来说有一点，呃，太过于一直在一个线上了，对，这是我的想法。可以插个嘴吗？啊，哲哥，你不会要加入吧？没有，没有，没有，没有，没有，我我来不及，我来不及举卡了。我只是给一个我个人的意见，就是以这首歌这么质朴，然后呢，再加上他的他的情绪又非常的这个深沉，如果能够有一个像春春这样子。<笑>声音很清透、很简单的声音加进来的话，我觉得这首歌真的会，真的超级感人。Sorry 啊，盖，没关系。<笑>虽然这件事情跟我没什么关系。<笑><笑>呃，邓健超是一个我很喜欢的创作人，然后当然我跟盖哥也是很好的朋友，所以我要说这首歌你跟春春唱会非常的不错。<笑><笑><笑>你将选择哪位寻歌官呢？三、二、一，李佳诗！哇，没有想到，天哪，好意外啊！<笑>节目效果拉满，拉满，拉满！有请春春和邓健超登上我们创榜赛的山顶。这首歌的呈现是一个特别 demo 的状态，我也不知道最后编曲会变成一个什么样子，所以敬请期待能有一个完整的老照片。那接下来我们将再会邀请出一位飞行巡歌官，接下来掌声欢迎张碧晨。哦，哎，没有想到哎，李晨好，走走走，海军从海军少女，<笑>不知道我们的歌合不合他的口味，我觉得应该可以。各位，请选择，去吧。现在就是你的时候了，啊？是是我。对对对对对对，你去吧。加油！加油！加油！好好，炸场，炸场，炸场，好。好大伙儿见。拜拜。加油，马宁。加油，加油。Bye. 嗯，大家好，我是门迪。然后很高兴来这儿，呃，嗯，啊、嗯，然后还是有点紧张，紧张啊，紧张。大家好，我要去上班了，开启美好的一天，拜拜。我有在呃四川音乐学院任教，然后一名音乐老师，支教。这是第六个年头，教授流行歌曲翻唱与改编。我每个学期的头两节课，我都是非常紧张的。我的腿可能有时候都是抖的。心都紧张，对不对？我对未知的事情总是有恐惧的。对我来说，这一次呢，首先非常难得可贵，然后能够让别人知道有一个人要门尼，而且他有歌。有那么一天啊，听到一些不好的事情，你脑子里面就会诞生出要不要尝试写一首歌曲去呼吁世界和平。那么这首歌就出来了。接下来有请门尼带来歌曲《红袖花》。热浪已拂过呀。<音>
红的绣花，那姑娘还一十八。仲夏轻抚着压断的窗架，风吹乱她的模样。思念深夜，渐行如雾，无声千里，可未能伴左右。闻知娘家早已祸乱，难寐难安，如在巷里闲庄刻着佛。无心间难言，无奈迁就，且小心切勿身心俱老。每思无期之痛，无忧心重重，望无期善自珍重。自有俱来，情都猜出开。长言天下有情人都成眷属，无相思之苦，人过破家望之际，也能不顾望风和连天，自非无之缘，无怨无挂牵，纯然比开旋，无虚心之词，望其自古白鸽在风里昂。水，红的绣花，眼泪在满花上。最炸的那个，是的，九十秒太短了，够用了，是我只唱主歌，然后就停了，对，到副歌就停了。欢迎门妮来到这个舞台，用一句话简单介绍一下自己吧。嗯、呃，大家好，我是门妮，呃，一位原创音乐人，然后兼呃一名大学老师。哪个大学？四川音乐学院。师姐，师姐。先来向所有呃现场和电视机前的各位观众，呃，更多的介绍一下你的这首歌，好不好？就是前一段时间吧，嗯、然后、呃、很多不太好的关于嗯、呃、战争的新闻，然后想要写一个呼吁和平的那么一首歌曲。但是战争离我们时间比较久远了，我们在一个相对更安全的地方，所以我就把整个故事的时代。稍微往前放了一段，所以才会想着用一些、呃、类似信件这样的方式去做，就为了强调这个时代感。通过当年战火当中的热血和青春，是的，更加可以显得此时此刻我们和平生活的来之不易。对，多么珍贵！接下来，各位巡歌官，有歌当歌，创榜时刻，三。二，一，请亮卡。两位巡歌官亮卡，汪苏泷、张碧晨。这会儿还紧张吗？两位巡歌光亮卡，你紧张个什么？现在紧张的应该是他们，你紧张什么？我还没缓过劲，还没缓过劲儿来。对。呃，首先这是今天我听到现在最有感觉的一首歌，然后最后一个词是守望，是不是？唱完之后，我觉得我的心里很难受，就好像我自己的心里也在守望什么落空的感觉。然后。我觉得我在听的时候，其实脑海里面已经有很多的画面了。那个画面是我们俩一起合唱的画面。<笑>谢谢老师。我们一起唱的话，我可以当做中间的那个七。<笑><笑>你你做那个君。<笑>对。看你自己选吧，我觉得，嗯，他很厉害，我我也还行。嗯。我觉得我们如果合作的话，如果说我真的能有什么能够帮到这首歌的话，我觉得可能是对于，呃，你的喜爱跟对于你的理解，我能够懂你，并且我相信有一首歌可能其他人都没有听过，但是我听过，这首歌叫做《哀人》，是他的一首歌，对
。所以其实我在之前就有注意到门尼的创作，所以我觉得，呃，在合作的时候，懂得是非常重要的。那么我出了这一步棋，我看看张碧晨怎么办。<笑>哇塞，搞到了懂得这一块儿，因为他是一个非常有自己个人特色的歌手。然后我是希望我们在合作的时候，能够在保留你自己的所有的想法，然后所有的特色的基础上，能增添进一些我们之间的碰撞的色泽。我现在可能还没有那么懂得你，但是我还挺期待和享受这个去懂得你的过程的。对。哦。打感情牌啊！<笑>原来碧晨跟龙龙都这么能说，<笑>我觉得很好看。Follow your heart。<笑>谢谢谢盖过。呃、uh, 嗯，这首歌实际上是一个相对比较完整的作品了，已经、嗯。然后里面已经有了一个七的部分。所以张老师在说的时候，其实反而会比较贴近原版。龙龙，懂得懂得。但是，哎，有但是，但是有但是了，有但是，就是。呃，怎么说呢？呃，可能有一些新鲜东西，也许会不错。我有一种不祥的预感，怎么回事？<笑><笑>我也有一种猜不透他的心的感觉。所以，你决定接过哪位寻歌官的卡？嗯、呃，你选择的是。嗯、我们不是要选张碧晨老师吗？这咋办呢？首先，我对不起张老师啊！我选择汪老师。哇，谢谢谢谢谢谢。去吧，去军歌官汪苏泷那里接过属于你的卡。哎呀，谢谢张老师，谢谢。你也很优秀。<笑>请二位登上山顶。哎，好好。当时我的第一感觉是选张碧晨老师的，我觉得如果他去唱会太趋近于原版，所以我当下的考量是，要不玩点新的，因为我喜欢有创意的事情，所以我希望王祖龙老师可以在他上面赋予更多全新的力量。下一位来到现场的会是谁？会以一种什么样的方式出现？各位音乐人，请选择。加油加油！加油加油！呃，我是隔壁老韩樊凯杰，是一个写歌的，嗯，也是唱歌的。我给你重重很多人觉得我的歌图，我都能看到了。我所有的音乐，在我这里都是我真情付出的东西。我也一直在写新歌，可能没有以前那么火。其实我一直在尝试转换风格，我希望就是在传统的民谣上，然后增添一些新的色彩。这次我带着新风格的专辑里的歌来到有个二零二四的舞台，想让大家看看全新的隔壁老樊。这首歌在《吉他声》中讲述了我的隔壁邻居回首过去，重新开始的故事。接下来有请隔壁老樊带来歌曲《回首》。
从没想逃避生活，可粉碎了理想。慌张彷徨在路上，东张西望。曾经你就是我奔跑的方向，我脱下自己的羽毛，为你拿错你手。我把我们的所有都藏进梦里，我在掀开。下的痕迹，像初次相遇。可是我的梦啊，好像全都碎了。我依旧停不下的路啊，都变成曾经的姑娘。一个悬念，有歌当歌，创榜时刻，各位寻歌官，三、二、一，请亮卡，盖。这个我又没想到，这个世界充满了悲剧。第一，我一直很喜欢老樊的音乐，因为我一直想找他帮我写一首类似像《姑娘》这样的歌。对，我觉得我们俩可以做到。对。不知道现场的各位观众有没有发现哈，他和你们之前认识的老樊，我个人的感觉哈，他的。唱法等等，用声等等，是不是有了一些不一样和变化？你在自我调整是吗？嗯，其实是风格上的调整。呃，很多人觉得我的歌图，我我觉得这个在网上大家已经都能看到了。然后也是想去尝试一些新的风格，所以在声音上可能做了一些稍微温柔一点的处理。呃，冒昧问一下，就是当你把这种风格进行改变之后。所取得的市场的反馈和原来的歌曲风格相比有区别吗？肯定是有区别啊！以前是九百九十九万加，现在是九九九加。<笑>我所有的音乐，在我这里都是我真情付出的东西。啊，我很热爱我的音乐，永远都是，不管它是怎么样。对我们一起创造一首好的歌，不管它面向什么样的人，能得到九百九十九万加还是九百九十九加，这是我此刻想做的事。谢谢盖哥，去吧。Go, 恭喜二位，你们将一起登上创榜赛的山顶。其实我只是希望，能够让盖哥去尝试一下关于民谣这个风格，然后我也会在民谣上多做一些修改。我觉得让这首歌大度的展现在大家面前。嗯，集结式的各位音乐人，那边空着的座位只有两张。我再次提醒正在集结式的各位音乐人，有一条通道，它叫挑战通道。如果你心仪的那位寻歌官，他身边已经坐着一位音乐人了，请来到 vivo X 2 0 0手机面前，并且滑动它，开启我们的挑战通道。各位音乐人，请选择。我们有挑战的吗？我我，我去我去。在集结式当中，有音乐人开启挑战通道，他选择的。
军歌官是李宇春。啊，对不起，抱歉，我我我我们在聊编编编曲的事儿。被挑战了，春春。呃，是好的。接下来，音乐人邓建超将直面挑战，一曲定输赢。最终的决定将会由巡歌官李宇春来做出，谁将会陪你一起留在山顶？哎呦妈呀，好看，爱看，就爱看这种。加油，加油，加油！我是卡欣 ，A K A 蒜香公主。Hi everyone， 我叫蒜香公主 ，A K A Garlic Princess。我是用粉色做成的女人。粉色给了我足够的安全感。生活中的我是个被百万粉丝的爱包围的音乐博主，也是个勇敢闯世界的独立女人。不要切开我的频道，快快跟我进入我的蒜香大脑世界吧！这次选择的是独立女人。因为我觉得独立女人很能表达我的态度，我就是独一无二的。我们作为女人，我们就是 slay。舞台交给卡西恩，他将演唱的歌曲是《独立女人》。我也期待他的曲风啊。卡欣 ，A K 蒜香公主。这首歌其实是一首带有女性色彩的歌曲。嗯，然后我希望可以通过这次的表演，可以让大家更多的女性鼓励他们，可以拥抱自己的独一无二。我们不需要依赖他人去决定我们自己的价值，因为我们就是独立女人。We slay. 我先来问一下春春好了，呃，像这样的音乐风格，我觉得你也是应该完全没有问题，在舞台上，对吧？呃，呃，对，就是。<笑>不要因为邓建超坐在旁边就不好意思讲。没有没有没有没有，我是觉得，我是觉得是的。<笑>春春，一会儿你要做决定哈，我知道一定会很纠结。<笑>啊。嗯其实我我比较怕出现这样的状况，因为
，如果是两首风格比较接近和类似的作品，我觉得它是可以有一个比较明确的标准的。但是因为两个风格是截然不同的，就就没有办法在同一个维度去做比较了。呃，就对我来讲，其实是选择的难度是很大的。也许可以这么想，我可以帮助谁，在这个舞台上，把他的这首作品变得更好？那我都行啊。<笑>当我没有说。<笑><笑>呃，我觉得毕晨作为一一名唱跳的，<笑>唱跳很棒的女歌手，她一定要给我这个建议。<笑>我天哪！我觉得是这样，我我如果我个人仅代表我个人，我会比较期待看到春春在唱跳，对，哦，我会比较期待啊，期待期待、啊，对，我其实也能唱跳，哈哈哈哈哈哈哈哈<笑>没有了，没有，没有，没有，先手，先手。最终的决定将会由寻歌官李宇春来做出。这两首都很好听的歌曲，只能留下一位。春春，你最终的决定是。我暂时留在这个舞台上的作品是老照片，是因为邓健超他今天的这个歌曲，嗯的出现就是触动了我，触动了我内心深处，然后我觉得我非常的感动，然后很难被被另外一个东西。所代替，我觉得可能有机会，我们下一次可以在舞台上去去点燃，然后可以去像你说的一样，去可以鼓励更多的女性，希望有这样的机会。好呀，谢谢。谢谢把掌声送给这个独立的女人。谢谢卡西安。我没有遗憾。就是已经有一个舞台给我去展示这首歌，我就已经其实很感恩了。我就尽全力就好了。耶！棒，很棒，很棒 ，amazing！ 邓健超，顶住压力了，但是我真的没想到，你也会唱跳。<笑>我也没想到。开个小玩耍，开个小玩耍。<笑>提醒现在正在集结式的各位，目前在场上还有两张创榜卡，剩余的音乐人，请选择。哎呀，哎呀，哎呀<笑>大家好，我是一个人。我在创作歌曲的时候，我觉得蛮奇怪的，因为我喜欢把我所有的数值全部调成八或者六，就比较吉利一点。因为健身对我来说是一个非常刚需的事情，因为我要花两三个小时的时间去好好的听新歌。每天我这两三个小时，我能听到两百首新歌，觉得不好听就切下一首。我自己私底下是一个话很少的人，但是呢，我我有的时候会。为某一个人写一首歌，歌里面可能是我想表达的话。这次的这首其实是送给我一个朋友的，但是有一段时间，因为他的母亲去世了，然后我去到他家里，发现所有的窗帘全部都拉起来，整个家臭烘烘的。我觉得这首歌里面蕴含了我想对他说的话。接下来有请胡梦洲带来歌曲《未命名》。这人世间开满了灯，我完全。为何偏偏是我眼前这一盏熄灭？
有多少失眠，有多少思念，才能把一个人铭记到那个世界？你总会走出来的。把灯关了吧，安心的睡吧，我会找到我独一无二的光环。我知道你看着我今天出嫁，这一天的雪，你一定。的和弦。现在场上还有两位巡歌官，你们手里还有创榜卡，有歌当歌，创榜时刻，三、二、一，请选择。巡歌官张碧晨，他向你展示了他的创榜卡。因为拿着歌，我觉得写的很有意思，就是主歌和副歌其实是差得很远的，一下子会有感情颜色上的变化，就一下把我给吸进去了。张老师，您知道吗？我其实写这首歌的时候，脑子里的声音就是张老师。哦，我吗？对，真的吗？对，真的是。哇、wow。他的歌名叫《未命名》，我想把它当成一个礼物来的。谁选了这首歌，谁来命名？这首歌叫《张碧晨》。可以啊，这歌还好咱们没有出卡呀。对呀、啊，不然这个歌叫张信哲就有点。<笑>好了，既然又是一次双向奔赴，那就去到碧晨的身边吧。不好不好不好不好不好！不好不好不好请二位登上放榜赛的山顶区。我当时看到张碧晨老师选我的时候，我其实就是一种梦想成真的感觉。我相信每首歌有它的一个命运和一个归宿吧。我当时就觉得这首歌命不错啊。你要挑战了，哲哥，边上的座位怎么都空了呢？挺好的，接下来没人跟我抢了，都是我的。各位音乐人，请选择，咱们三组讨论一下吧，下一个谁？我们最后，那下一个我吧。行。那商量一下，如果我过了的话，不要挑战我，好吧？<笑>我们在立上台前协议，是吗？<笑>加油！加油！加油！加油 ！Come on！ 我是音乐人刘凤瑶，目前主要的工作就是做音乐幕后。给很多的艺人在写歌，做音乐制作，我常常会出现在很多人的制作名单里面
大半部分的时间都是在给别人写歌、给别人做制作、给别人编曲。现场好几个老师都唱过我的歌，也在唱歌，但唱的少一点。有些歌在平台上也算是火了吧，小火吧。我们这个节目有歌，其实就是为唱作人去做准备的。作为一个音乐从业者，我觉得是一个值得去参与的一件事情。这首歌其实就是讲了一个故事，这个故事是从两个人的纠结到一个温暖的状态。接下来欢迎刘凤瑶带来歌曲《沉默的两个人》。这周末都没打算出门、啊，今夜多云恰好高气氛，房间人满，雷电雨声，秋风山月吹云门，咖啡是越喝越困。你不问便成我的默认，哦、oh, no no no， 一个天真。时间催化，恋人眼神伤痕，越剧烈越深，灵魂开始降温。沉默的两个人，一整夜没吭声，就算分开，也总该有个结论。我们谈完了，缘，再谈谈缘分。是怎么变成我们，而我们又怎么变成沉默的两个人？一盏孤独的灯，是错了又错，错不出了分寸。谁不愿再爱你，却做了好人，是善与变了，是不做什么人。两个人经历了几个凌晨，两个人只为了一个黄昏，两个人才成为了。好听的，好听，谢谢，欢迎欧阳哈。因为现在场上还拥有选择权的就只有哲哥了，只有他还没有把他的卡给送出去。由哥当哥，创榜时刻，张信哲老师会否送出他的创榜卡？三、二、一，请选择。想挑战谁吗？阿哲老师他们吗？不好意思了。我觉得这首歌第一个他打动我的他的歌词，再加上他的整个呃音乐的氛围，我觉得他很有 urban s h a p e 的这样子很都会的感觉。我可以帮这首歌让他更加分，也能够让大家听到我不同层面的演唱方式。太期待了。你把难题留给了后两位音乐人。后两位，对不起。没事，我也对不起你。<笑>我让他坐不热了。<笑>兄弟，加油！耶、yeah ！恭喜刘凤瑶，请登上创榜赛的山顶。加油！加油！加油！加油！在集结式当中，有音乐人开启挑战通道。他选择的寻歌关是张信哲以及刘凤瑶。漂亮。刚坐下。刚坐，屁股还没热呢。
焦虑，很焦虑，很期待他们两个，看谁抢他直播。嗨，不好意思吗？我是姑姑，延庆，曾经的一个 rapper。也是一个曾经想找个厂上班的人，那个时候就是没有钱了，然后也没有地方睡，然后可能就是偶尔会借住在朋友家里，但是老住别人家，我也不好意思，我我也不可能跟别人说，我说啊我没地方住，那样很丢人，然后我就我就花五块钱买了地铁票，然后那个时候我才知道，就是地铁票有效时长只有五个小时，睡了五个小时之后，就是你得重新再买一张地铁票，因为那个已经失效了。<笑>有一天下午，就是我也是闲着没事干，我觉得我我想写写歌。我的纸飞机啊飞啊飞，飞到了路灯边，带我去看落日晚霞，还有开满花的田野。我的纸飞机、啊，我的纸飞机这首歌对我来说意义比较大，因为那是我第一次给我妈妈写歌。写这些写写这些歌也让我赚到了一些钱。我觉得我不想让我爸妈再那么辛苦，去给他们顶起来这个家庭。哈哈，不好意思了。再来一个比较温暖一点的，就像这首歌，不要慌，也不要迷茫，让更多的人感受到正能量。接下来有请狗狗延庆带来歌曲《不要慌》，太阳下山有月光。身处黑暗之中，快记不清当初的梦。低下头，两手空空，怅然若失般心痛。世上每个人花期不同，你也会和美好相逢。张开双臂迎相逢，那时你一定更好，更勇敢。嗯，好温暖。欢迎姑姑延庆哈，上台之后第一句话是不好意思了哈。<笑>为什么会选这个？因为我觉得就是我的音乐跟他的声音比较融合，我觉得。其实我带着这首歌过来呢，是因为我觉得。在唱这首歌的时候，我觉得我像是在站在田野上看着夕阳落下的那种感觉。大家每天上班、上学很累，在夕阳落下的那个时刻，大家都很轻松。有很多人也会跟我一样经历很多低谷期、迷茫、不知所措。嗯、然后我希望这首歌可以很温暖的给他们力量，去陪伴他们度过这个不好的时刻。其实延庆还有一首歌，也非常非常火。<笑>你知道我说的是哪首歌？我知道，我的纸飞机。嗯，纸飞机是他的歌。唱两句啊。我的纸飞机呀、啊，飞呀、啊、飞，飞到了路当边。
带我去看落石晚霞，还有看漫画的田野。好，就只能到这儿了，要不然经费要开始燃烧了。我不是我不想唱了。接下来又要把难题交给哲哥了。哲哥没有想到下面是难题，到了山顶还是难题。哈哈，我本来以为只有春春会遇到这种事。我发现我跟你们求救没有用。<笑> Follow your heart， 陈哥。<笑>我就知道。<笑>我可以，哲哥。好好好好好好好，快点快点。我觉得，以我听到而言，我会希望他再有个性一点，然后再属于姑姑一点。你需要在你的旋律上拥有更多的烙印。我希望有一天大家听到一个旋律，就会觉得，嗯，这个旋律是姑姑式的。所以如果。我是哲哥的话，我会选择凤瑶老师的作品。谢谢龙龙，谢谢，谢谢谢谢。哇，我好好锋利，我好锋利。嗯，哈哈哈哈哈。其实姑姑让我非常那个惊艳的，就是说，他写的旋律性其实更淳朴，像我小时候我们听的校园民歌这样子的一个音乐走向。所以这个部分其实让我很舒服，而且很有熟悉感。对我来说，又是一个相对的舒适区。所以呢，我还是要跟你说一声抱歉，我还是选择那个走出舒适区跟。刘凤瑶，试一下新的东西。好的，谢谢老师。没关系，我只我只是过来学习。姑姑言清，谢谢你来过。感谢各位老师给我的意见，我会吸收他们的意见，然后去雕磨自己，去把自己变得更完美。现在还剩最后一组音乐人，他们会向哪一位现场的音乐人发起冲榜挑战呢？请选择。哇，两亿相送。在集结式当中，有音乐人。开启挑战通道，他选择的寻歌关是。啊，那什么什么谁谁？我们呀、啊。好了，我们下班了。<笑>我们下班了。接下来有请最后一组音乐人，银河快递。大家好，我们是银河快递。大家好，我是主唱管健嘉神。我是主唱兼吉他手慧慧。我是贝斯手海小。我手都通。小快递的键盘陈亮坚，也是快递的队长和音乐制作人。那音乐风格呢，大部分都是比较温和、温暖的感觉。之前有一个热搜上写的是“银河快递班位消失数”，说是听到我们的歌，他们上班的那个感觉就会消失这样。但是同时，我觉得我们又是一个班位很重的乐队。对。十点钟。好歹把卡打上了。班位十。不到了。哎呦，我还忘了，我的天哪！我们是某丁打卡的一个模式，一周要工作六天。出道一分钟应该是要扣个十一百块这样子吧，最多了。出道
道多久知道？严重迟到打卡。还有就是，我们会有一些定期的 KPI。我们每个月是都会发布一首新歌。只要是不演出，都要在一起创作。我们希望我们的收电人可以每个月像拆礼物一样拆快递。我觉得我们的歌最起码会让大家感受到美好，感受到开心、快乐、憧憬。接下来有请银河快递带来歌曲。等风来。如果你还没确定这份爱的意义，答应我，你一定先要好好爱自己，不要太多期待，谁不为谁存在，保持热爱，总会有人为你而来。我相信一切的遇见全都是注定，我在自己的热爱里是一种幸运，我面朝花海，在等风吹来。其实我一直不明白什么才是对。说爱人先要爱自己，他总会找到你，继续爱你。好短，好短。嗯，大家好，老师们好，我们是银河快递。冷静啊！是冲着我们的巡歌官张碧晨老师来的，也就是说，孟州的未命名会直面你们的挑战。我们其实，在第二现场的时候一直在商量，然后我们在后面就特别喜欢张碧晨老师的状态，就是他的那个松弛感，直接就现场圈粉，就觉得特别好。哦，不是因为唱歌。<笑>孟州啊，现在你的未命名啊，到底能不能被命名啊，还不一定呢啊。<笑>此时此刻你的心情是怎样的 ？Follow my heart， 简简称那个从青，就是怂。啊，好有文化啊！我的天哪。碧晨，你这两首歌，在这个舞台上只能够留下一首。这是今天，目前这个舞台最后一次。有音乐人被选择，他们都特别期待这个舞台，都特别期待自己的歌曲能被更多人听到和看到。啊，听大家的意见吧！哇，也到这一趴，好开心。<笑><笑>那就蔡健雅老师先来说一说吧。天哪，好，真的好难选，我觉得。银河快递的那个旋律非常的、非常的抓耳，非常的 hooky。那我觉得真的就是一个好歌最重要的一个东西，所以我觉得完全不怕不会有人爱上。小胡，我可以想象碧晨跟小胡的那个合作，因为他非常有戏剧张力，所以我自己我会选小胡。其实，因为快递他们是一个旋律性很强的乐团，这是他们最大的一个强项。再加上刚刚谭雅也说，这首歌其实真的，他那个 hook 非常非常清楚。我觉得真的还蛮适合碧晨的，就是说你之前唱了很多大的苦情的情歌，唱得很棒。<笑>那但是呢，这样子的一个很年轻的歌曲，我觉得其实也很适合你，就像他们说的这个松弛感。也是很少从你身上看到的，所以这个部分我觉得是你可以考虑的一个选择点。那我这样，我试图从一个稍微不一样的角度吧，不妨基于说我们现在已有的歌曲风格，给你做一个参考和判断，因为我们最终是我们这六组音乐人
会在同一期来进行一个比赛嘛，这是我的一个角度吧。谢谢春春的建议，因为马上碧晨就要做出自己最终的决定了，用最后一次机会，向我们的寻歌官张碧晨来争取这次助力舞台的合作。不要搞这种。我个人表达一下，我真的很喜欢他们的歌。无论今天碧晨姐的这个选择怎么样，我觉得因为这样优秀的一首作品，哪怕我是要站起身来，我也不会很遗憾。我觉得很值得。对，好，谢谢孟昭。真的很期待跟张碧晨老师能有接下来的舞台。今天我们上来就是。来抢张明成老师，但是我喜欢张明成老师，就这么简单。他好凶哦！哦，他一直没有讲话，他憋了一个大的。嗯。巡歌官张碧晨，嗯，慎重考虑之后，你将选择的是。等风来，恭喜银河快递。我们也谢谢梦中，有什么想对梦中说的吗？碧晨，因为我觉得 Cosa 一直是我非常欣赏的音乐人，然后他非常的有才华，他有很多很多的能量跟能力。然后我觉得今天我这个选择其实并不是针对任何，只是因为。我一直有一个乐队梦，就我遇到乐队我就控制不住自己，所以，所以就是对，所以对不起，康萨。恭喜恭喜，恭喜你选到一首好歌，再次把掌声送给洪梦周，送给那首好听的《未命名》，谢谢。我们只有一个目标，在这个舞台上找到更多优秀的音乐人，找到更多优秀的音乐作品。因为我今天唱的也。挺挺爽的，然后也没有失误，我自己对我自己的表现已经是比较满意的。我觉得没有什么会遗憾的东西。接下来，银河快递，请去往山顶。在这里，我们再一次恭喜创榜区山顶位的六组音乐人。目前呢，六组音乐人都已经配对完毕了，并且在席间入座哈。但是这仅仅是上半场，各位音乐人是不是有一种只缘身在此山中的感觉？耶、yeah, ，没错，虽然现在还有一点不识山顶真面目，不过我有 vivo X 二百系列演唱会神器助阵，希望我们能带着它登上下半场的 VIP 席。有哥的山顶位可是顶级 VIP 啊！希望各位音乐人呢可以再接再厉，拿到属于自己的席位，加油，加油！各位，接下来你们将获得寻歌官助力舞台，寻歌官将以各种形式全方位助力音乐人，把视听歌曲打造成。更加完整的音乐作品，青春无价，有歌当歌，下一次舞台见。